நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் நண்பான வணக்கங்கள் தன்னுடைய பதிமூணு வயது பொண்ணு கெட்டு போகிறதுக்கு பெத்த அம்மா அப்பாவே காரணமாக இருக்காங்க அந்த சம்பவத்தை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஈரோடு மாவட்டம் அரச்சலூர் அப்படின்ற பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு பதிமூணு வயது சிறுமி எட்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய சிறுமி காலைல ஸ்கூலுக்கு போனவங்க ஈவினிங் வீட்டுக்கு வரல அப்படின்னு அவங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க போலீஸார் இதை விசாரித்து கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த பெண் வந்து விக்னேஷ் அப்படின்ற ஒரு நபரால் கடத்தப்பட்டு திருப்பூரில் அவருடைய நண்பர் வீட்டில் இருந்ததாக அவங்கள வந்து அங்கேருந்து காப்பாற்றிட்டு அங்கேருந்து விக்னேஷ் மற்றும் அவருடைய நண்பர்கள் ரெண்டு பேரும் மூணு பேரை கைது பண்ணுறாங்க விக்னேஷ் என்ற நபர் ஈரோடு மாவட்டம் வெள்ளோடு அப்படின்ற பகுதியில் இருக்க கனகபுரம் அப்படின்ற பகுதியை சேர்ந்த நபர் இந்த நபர் தான் அந்த பதிமூணு வயசு பொண்ணு படிக்கிற ஸ்கூலில் வேன் டிரைவராக வேலை பார்த்துட்ருக்காரு வயது பத்தொம்போது இந்த விக்னேஷ் ஸ்கூல் பிள்ளைங்களை வேனில் டெய்லியும் காலையில் பிக்கப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஈவினிங் வந்து டிராப் பண்ணுறது தான் வேலை அப்படி வரும்போது அந்த பதிமூணு வயது சிறுமியை தான் கடைசியாக டிராப் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அந்த பதிமூணு வயது சிறுமியோட கையில் மொபைல் ஃபோன் வச்சிருக்காங்க அந்த மொபைல் நம்பர் வந்து விக்னேஷ் வாங்கிக்கிறாரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு சிறிய பழக்கம் ஆரம்பிக்குது ஆரம்பத்தில் அப்புறம் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் ரொம்ப தீவிரமாக பழகி அதுவே அவங்களுக்கு நாளடையில் ஒரு நட்பு ரீதியாக நல்லாவே பழக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க நல்லா பழகிட்டதுனால அதை பயன்படுத்திக்கிட்ட விக்னேஷ் கடந்த இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அந்த பதிமூணு வயது சிறுமியை வந்து நம்ம ஊர் சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சில வார்த்தைகள்லாம் சொல்லி கூட்டிகிட்டு போயிருக்காரு ஈரோட்டிலிருந்து <laughs> இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விக்னேஷ்க்கு உதவி செஞ்சதா ரமேஷ் அப்படின்ற நபரையும் பதினேழு வயது சிறுவனையும் போலீஸார் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த விக்னேஷ்க்கு வயது பத்தொம்போது ஆனால் ஏற்கனவே ஒரு மைனர் பெண்ணை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அந்த பெண்ணுக்கு இப்போ தான் பதினெட்டு வயசு முடிஞ்சு ஒரு அஞ்சு மாத கை குழந்தை இருக்கதாகவும் சொல்லப்படுது பத்தொம்போது வயதான விக்னேஷ் ஏற்கனவே ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மைனர் பெண்ணை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு அந்த பொண்ணுக்கு இப்போ தான் பதினெட்டு வயசு முடிஞ்சிருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஐந்து மாத கை குழந்தையும் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது இந்த சம்பவம் எதையுமே அந்த பதிமூணு வயது சிறுமி கிட்ட விக்னேஷ் சொல்லாமல் மறைச்சிருக்காருன்னு சொல்லப்படுது இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீஸார் விக்னேஷோட கூட்டாளி மேலும் ஒருத்தரை வந்து தலைமறைவாயிட்டார்னு தேடிட்டு இருக்காங்க இந்த சம்பவத்தில் பெண் வந்து மைனர் அப்படின்றதுனால முழு தவறும் விக்னேஷ் மேல தான் விக்னேஷ் தான் அந்த பொண்ணை வந்து கடத்தி கொண்டு போய் இந்த மாதிரி தவறாக பயன்படுத்திட்டாரு அப்படின்ற மாதிரிலாம் விக்னேஷ் மேலவே எல்லா குற்றச்சாட்டும் வைத்து சொல்லப்படுது சில மீடியாக்கள்ல ஆனால் இந்த பொண்ணு மேலையும் தவறு இருக்கு நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அதை விட ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அவங்க அப்பா மேல இருக்கக்கூடிய தவறு பதிமூணு வயசு பொண்ணுக்கு எதுக்காக செல்போன் கொடுக்கணும் உண்மையிலே அந்த பொண்ணை கடத்திட்டு போயிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த பொண்ணு பஸ்ல டிராவல் பண்ணும்போதோ இல்லை இவர் கூட்டிட்டு போகும்போதோ அதை அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாம் இல்லை சத்தம் போட்டு கத்திருந்தா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து உதவி கிடைச்சிருக்கும் ஆனா அந்த மாதிரிலாம் இங்க எதுவுமே நடக்கலங்க மொத்தத்தில் இந்த சம்பவத்தில் செல்ஃபோன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால தான் இந்த பெண் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்துமே கிடையாது இதில் குற்றவாளிகளுக்கு சரியான தண்டனை கிடைச்சாகணும் ஆனாலும் ஒவ்வொரு பெற்றோரும் ஒவ்வொரு தடவை நடக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி சம்பவங்களை விழிப்புணர்வாக எடுத்துக்கோங்கன்னு நம்மளும் பல வீடியோக்களில் சொல்லியிருக்கோம் இமீண்டும் ஒரு முறை அறிவுறுத்துறது என்னென்னா இந்த மாதிரி சம்பவங்களை ஒரு விழிப்புணர்வாக எடுத்துக்கிட்டு தன்னுடைய குழந்தைகள் அதிலும் குறிப்பாக பெண் குழந்தைகள் பத்துலேருந்து பதினாறு பதினேழு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற பெண் குழந்தைங்கள்கிட்ட டெய்லியும் பேசுங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க ஸ்கூலில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத டெய்லியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்து தங்களோட குழந்தைகளை காப்பாற்றிக்க முடியும் செல்போன் அப்படின்ற விஷயத்த சில கட்டுப்பாடுகளோடு அவங்களுக்கு கொடுங்க செல்போன் அவ்வளோ அத்தியாவசியமாக தேவைப்பட்டால் மட்டுமே கொடுக்கலாம் டெய்லியும் அவங்க கொண்டு போகிறதுக்கோ டெய்லியும் அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக அனுமதிக்கவே செய்யாதீங்க செல்ஃபோன் தான் இன்றைக்கி பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கு முன்னெச்சரிக்கையோடு இருந்துட்டு நம்ம வீட்டு குழந்தைங்களை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்து காப்பாற்றும் சொல்லி வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டி நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்டை கண்டிப்பாக மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம